በውጭ ሀገር ገንዘብ ተልኮልዎታል ወይስ ሊመነዘሩ ያሰቡት የውጭ ሀገር ገንዘብ ይዘዋል በቀጥታ ወደ ብርሃን ባንክ ሄዱ ገንዘቡን ይቀበሉ ይመንዘሩ ይሄንን ስንለው በደረቁ አይደለም ወዲያ ሆኖ በስልኮ ከሚደርሱ የሞባይል ያየር ሰዓት ጾታ በተጨማሪ የ2018 ሞዴል ዘመናዊ አይሱዙ የጭነት መኪና ባለ 3 እግር ተሽከርካሪዎች 32 ኢንች ኤልኢዲ ቴሌቪዥኖች ረቀቅ ያሉ ስማርት ስልኮችን በእጣ ልንሸልም ሆነው መልካም እድል ደንብና ግዴታዎች ተፈጻሚ ሆነናል ብራሃም ባንክ እንደ ስማችን ብራሃም ወስራችን ለቢዝነስ ዘገባ ስፖንሰራችን ብራሃም ባንክ አክሲዮን ማህበርን አመሰግናለን ወደ ሰዓቱ ዘነዎች አልፋለሁ የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር በበጀት አመቱ በ9ኛው ራቱ እስከ ወጭ ንግድ 3.1 ቢሊዮን ዶላር ለመሰብሰብ አቅዶ 1.9 ቢሊዮን ዶላር ብቻ ማግኘቱን ገለጸ። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ከንግድ ማህበረሰብና ከተጠሪ ተቋማት ጋር በ9ኛው ራት አፈጻጸሙ ላይ ውይይት ያካሄደ ይገኛል። በኤክስፖርት የሚገኘው ገቢ በ9ኛው ራቱ 61 በመቶ መሆኑንም በውይይት ተጠቁማል። የግብርና ምርትና የማድን ውጤት አመነት በበጀት አመቱ ዝቅተኛ መሆኑ ለገቢው ማነስ ምክንያት እንደሆነም ተገልጿል። የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ሚኒስትሩዋ ወይዘሮ ፈትለው ከበግዛብር እንደገለጹት በቅዱ አፈጻጸም ላይ ውይይት ማካሄዱ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ያሉ ችግሮች ለመለየት ተቀመጣው የቆላ ነው ብሏል። ህገወጥ ንግድና ኮንትሮባንድ መከላከል በቀጣይ ትኩረት ተሰጥቶባቸው ይሰራልም ብሏል። በደቡብ ክልል የጋሞ ጎፋ ዞን ሙዝ በብዛት ከመመረተባቸው የሀገሪቱ አካባቢዎች አንዱ ነው። ሆኖ ሙዝ አምራች አርሶ አደሮች በስፋት ከመያመርቱት የሙዝ ምርት ተገቢውን ጥቅም እንደማያገኙ ይገልጻሉ። ለአርሶ አደሩ ምርት ዋጋ ማውረድ ምክንያት ህገወጥ ነጋዴዎችና ደላሎች ናቸው የሚለው የዞን ውሻና ተፈጥሮ አብት መመሪያ ችግሩ ለመቅረፍ እየሰራ እንደሚገኝም ገልጿል። ቶማስ አይሉ ዝርዝራለሁ። በኢትዮጵያ ሙዛምራጅ ኮኖ አካባቢዎች በዋናነት በደቡብ ክልል የጋሞ ጎፋ ዞን አንዱ ሲሆን አርሶ አደር ኢዝና አርሳ ሲደሙ ሙዛምራጅ ኮኖ አርሶ አደሮች መካከል አንዱ ናቸው ያው አንድ ከተር ላይ አሁን አንድ ከተር ላይ ያ የተመረተ ነው ያለው ጻሃይ ጉዳትና የዝናብ ይጥረት ሁሉ ምርቱ በአመት ውስጥ ወደ ታች ቁልቁለት ያመጣ ነው ያለው በተመሳሳይ በዞኑ ሌላው ሙዛምራጅ ከሆኑ አርሶ አደሮች መካከል አርሶ አደር መርእድ በለጠ ሲሆኑ በዚያ አመት ተከስቶ የነበረው ያየር ንብረት ለውጥ የዝናብ ጥረት እንዳጋጠማቸው ተናግሯል። ሙዝ ዝቅታ ቦታ አስፈልግኝ ትንሽ ከፈለ ቦታ ይሄ ቦሌ ጫዋ ማረ ስለሆነ ዝቅ ካለ ወደ ወጥ ወደ ላይ ወጣና ይወርቃል። ከፍታ ቦታ ቦሌ በለድ ቦታ ይቆያል። ምን ማለት ነው? አንዴ አራት አመት አምስት አመት ይሰራል። ከዛ በኋላ ገለው ሌላ ማዝ መተክል ነው። ወሆኖ ችግሩ በቃ ለላይ ምንም ችግር የለም ሙዝ ላይ ወሃ በየጊዜ በየወሩ መሰራት ዩኒንጂ አርሶ አደሩ የውሃ ጥረት ቢያጋጥማቸው አንድ ኪሎ ሙዝ ለነጋዴ አራት እና አምስት ብር ሲሸጡ እንደነበር ተናግሯል በኪሎ አሁን ያው ባለፈው ጻይ ሳቲ ያው አራት ብር ጥሩ ነው ሲባል አምስት ብር ነበርች ናጋዴ ግን መልሶ ባቲ እኛጋ እዛጋ በጣም እኛ ነው ይጎዳ ነው ያሉ እዚጋ እናጋ ጫና ይፈጠሩ ናቸው ከኛ ማከለ ውስጥ ይወጡ ናጋዶችም እኛ ነው ይጎዳሉ ከውጭ የመጡትም እኛ ነው ይጎዳሉ ታዲያ ከዞኑ አርሶ አደሮች አንድ ኪሎ ሙዝ በአራት እና አምስት ብር ነጋዴዎች እየገዙ ከትራንስፖርት ወጪ ባለፈ ምንም ሴት የማይጨመርበት ሙዝ አዲስ አበባ ሲደርስ በኪሎ እስከ 25 ብር ሲሸጥ ጥያቄ ማስነሳቱ አልቀረም ደላላዎች አሉ እኛ በጣም የተቸገር ነው ነገር ደላላዎች ማለት ይገወት ነጋዶች አሁን በየቀኑ ይገወጥ ነጋዴ ያዛል ከሙዝ ምርት ጋር ተያይዟለው ነገር ይሄን ደሞ ለሂገወጡ ምርቱን እየሰጠ ያለው በዩኔንም በህብረት ስራ የተደረጀ አርሶ አደሩ ተጨማሪ ምን አደርጋሉ አሁን አንድ አርሶ አደር ሊቸገር ይችላል ተጣመት ለሚደርሶ ምርት ደላላው ዛሬ ሄዶ ብር ይሰጣ 10000 ብር ተቸገርኩል ስለ አርሶ አደር ይሰጣል አርሶ አደሩ ለዛ ደላላ ይሰጣል ይሄ ማለት ምንድነው ዋካን በጣም ቀን ይሰውነው ደላላዎች ምገዙት ማለት በቀጣይ ያርሶ አደሩን ተጠቃሚን ለማረጋገጥ ህገወጥ ንግድንም ለመከላከል እንደሚሰራም ተነግሯል ከፍተኛ ግብሪ ይከፍላል ይሁነኑ ህገወጥ ነጋዴና ደላላው የሚከፍለው ግብር አናሳ ነው የሚሆነውና የሚዲየው ሚዛን ተከላ እንዲደረግ ሌሎች አከባቢዎችም እስከ ሮሚያ ጀምር ሄዶ 
እንዴት ባለ መንገድ ሊመራ ይችላል የሚለውን ጥናት የምጨመር ተደርጎ በዞን አስተዳደርና የአንድ ላይ የተደረጀ ኮሚቴ ተዋቅሮ ውይይት ማድርገን አሁን በቅርብ ጊዜ የምድር ሚዛኑን ሁለት ሞረዳዎች ላይ ተክለን ነጋድ የሚያጨብረብሪበት የተወሰነ ቀነሰን አትክልትና ፍራፍሬ ይሁን ነው ተፎካካሪ እንደሆነ ቆልቶ እንደወጣ የማድረግ ስራ ለመስራት ያደረግኝ ያለን ጥረት አለ ወንሸት ታሪኩ ይባላሉ ኑሯቸው በኬንያ ናይሮቢ ካደረጉ 32 አመታት አልፈዋል ከልጅነታቸው ጀምሮ ባሳለፉት ኬንያ ከተማሪነት አንስተው ተቀጣሪነት ብሎ ሜራሳቸውን ይውበት መጠበቂያ ሳሉና የተለያዩ የቢዝነስ ስራዎች ላይ ተሳትፈዋል በከተማው ውስጥ ሁለት የተለያዩ ቦታዎች ላይ ይውበት ሳሉና ይውበት መጠበቂያ እንዳላቸው የሚናገሩት ወይዘሮ ወንሸት ኢትዮጵያን ጨምሮ 14 የሚደርሱ ሰራተኞችን በስራቸው ቀጥረው ያስተዳድራሉ። ለስራ ትኩረት መስጠታቸው ከተቀጣሪነት አንስቶ የራሳቸውን ድርጅት መክፈት እንዳስቻላቸው የሚናገሩት ባለታሪካችን ሁሉም ሰው በፍላጎቱ ቢሰማራ ውጤታማ መሆን እንደሚቻልም ይመክራሉ። ተመስገን ሽፈራው አነጋግራቸዋል። ስሜ ወን ሸተርኩ ይባላል። ኬንያ ውስጥ ወደ 32 አመት ይሆናል። እና ዘያገር ከኖሩት ረጅም ዘይ ከኖሩት አንዷ ነኝ ነኝ ኮርሴን አንድ አመት ያለጠረ ግጌ ጥሩ ስራ ገኘው ይተኑ ቴሌጂ ባለቤት ወስጠይቃት እሺ ኤክስፒሪየንስ አለሽው ምናምን ስለተለኛ የለኝም ግን በትርትት በጥሩ ሆነ ድነ የተመረኩትና ብዙ ኤክስፒሪየንስ አለ ምናምን ስለሽ ዛሬ ብዙ ቆይና እንዴት እንደምትሰሪ ፈትንሻለሁ ምናምን አለች እዛው አልኩ ቀኑ ሙሉ አልኩና ቱሪስት በጣም ይመጣ ነበር ፈረንጆች ቀኑ ሙሉ ሰራውዬ በቃ በህወቴ አይቺ ማለቆን ገንዘብ ቲፑሉ በቂሲ ሙሉ እስከሞላ ድረስ ቲፓጊንቼ በቃ ነይ ወነት ነው ይሄ ህልም ነው በቃ እስከምል ድረስ ከዛ ሴትዮዋ በቃ ዛሬውን ፈርሚና ዛሬውን ስራ ትገልሽ ብላ አስገባችኝ እዛ ወደ አራት አመት ሰራ የራሴን ደሞ ማቋቋም ፈለው በቀቡ ተፈልጌ ራሴን ትንሽ ቦታ ናት እዛ ጀመርቲ ስራይ ማለት ነው ከዛ ሰራ ሰራ ወደ አምስት አመት ደሞ ተለቅ ያለ ቦታ ፈልው ተለቅ ያለ ቦታ ወይጭ ሰራው ብዙ ብዙ ሰራው እዛ ጥሩ ገንዘብ ያስ ትራይን በጣም ወደአለው በጣም አከብራለሁ ክላይንቶችን በጣም አከብራለሁ እና እንደ ባለቤት ሳል ሆነ ምሰራው እንደአንዷ ተቀጣሪ ሆነ ነው ምሰራው ብዙ ጊዜ ስራይን በጣም ነው ሰዓቴን በጣም ጥብቅ ነው መሰራው ስለዚህ በጣም ጥሩ ریلیሽንሺፕ አለ ከብዙ ክላይንቶች ጋር ከትምርት ላይ ጀምረው እስካሁን ድረስ ይከተሉ ደምኞች አሉ። እንዳየው የጀርመን ጸጉር ዘር ያለ እንዶች አሉ። እና ተክላላ እዚህ ቤት ውስጥ ምን ሰራው ወደ 14 ነው። እና መስራትና ማሰብ ነው አንድ ነገር መፍቱ ሰው ከሰራ የትም ማይدرسበት ምክንያት የለም። እኔ ማን ምርዳት ኖረኝ አይደለም እዚህ ሀገር ከጻነት ጀምሮ በጣም ማለት አልጋ ባልጋ ሆኖልኝ አይደለም ግን ለፍቻለሁ ግን ያንን በደም ቢጂ ስራይን ስላልኩ ስለከበርኩ በጣም ስለሰራው በተለይ ተቀጥሬ በሰረብ ግዜ በ12 ግብቼ ከምሽቱ አራሳ ሱሰት መጣበት ግዜ ነበር ዛሬ በሀገሪቱ በሚገኙ ሁሉም ንግድ ባንኮች አንድ የአሜሪካን ዶላር በ28 ብር ከ79 ሳንቲም የተገዛ በ29 ብር ከ37 ሳንቲም የተሸጠ ይገኛል። በሄራይ ባንክ አንዱን ግራም ባለ 24 ካራት ወርቅ በ1297 ብር ከ86 ሳንቲም ከሀገር ውስጥ ወርቅ አቅራቢዎችም ይገዛል። ተጨማሪውን አብራን ከታተን። ጭ ምንጭ ወዳገኘ ነው የቢዝነስ ዜና ስናልፍ የቻይና መንግስት በርካታ የሀገር ውስጥ የቴሌኮም ኩባንያዎች 
5G ኔትወርክ ለቢዝነስ ስራ መጠቀም የሚችሉበትን ፈቃድ ለመስጠት መዘጋጀቱን አስተዋቀም በጓንጁ ሻንጋይ እና ሌሎች ከተሞች የ5G ሞባይል ኔትወርክ ጣቢያዎችን ለማስፋፋት እየተሰራ መሆኑን ተጠቁሟል ተመስገን ንብረት ተጨማሪ አለው በአምስተኛው ትውልድ ወይም 5G የሞባይል ኔትወርክ ጥናትና ምርምር ዓለምን እየመራች የምትገኘው ቻይና 34 በመቶ የሚሆነውን ዓለም አቀፍ የ5G ሞባይል ኔትወርክ የፈጠራ ባለቤትነት ይዛለች ደቡብ ኮሪያ አሜሪካና ፊንላንድም ከቻይና በመቀጠል በዘርፉ ጥሩ እየተንቀሳቀሱ ያሉ ሀገሮች ናቸው ግዙፉ የቴሌኮም ኩባንያ ሆዋዌም የ5G ሞባይል ኔትወርክ መሰረተ ልማት ግንባታ ላይ ጉንሚና እየተጫወተ እንደሚገኝ ኢንጂነር ጎንግ ዳንኒን ተናገራለች የ5G ሞባይል ኔትወርክ ኢንደስትሪን በማሳደግ ረገድ ቻይና ያንበሳውን ድርሻ እየተወጣች ነው ከመሰረተ ልማት ግንባታ በተጨማሪ ለ5G ኔትወርክ ምቹ የሆኑ ዘመናዊ ስልኮችንም እያመረተች ትገኛለች ደቡብ ኮሪያ አሜሪካና ብሪታንያ የ5G ሞባይል ኔትወርክን መጠቀም ይጀምሩ ሀገራት ናቸው ቻይናም ጓንዡን ጨምሮ በሌሎች በተመረጡ ከተሞች መረጃዎችን በፍጥነት ለማውረድና ፈጣን የኢንተርኔት አገልግሎት የሚሰጠውን የ5G ሞባይል ኔትወርክ ተደራሽነት በማስፋፋት ላይ መሆኑን ኢንጂነር ሁጂያንግ ይናገራል። በዚህ አመት 10ሺ የ5G ሞባይል ኔትወርክ ጣቢያዎችን አቋቁመናል። ዋናው እና የከተማው አካባቢዎች የፈጣን ኔትወርክ ተደራሽነት ለማድረግት እየሰራን ነው። መረጃ በቀላሉ ማግኘት የሚቻለበትንም ስርዓት ያስተካክለን እንገኛለን። ከሃሽ በላይ የሚሆኑ የሻንጋይ ከተማ አካባቢዎች ላይም የ5G ሞባይል ኔትወርክ መሰረተ ልማት ዝርጋታ ተጠናቋል። ከ10 ሚሊየን በላይ ያካቢ ኑዋሪዎችም አግሪግሎቱን በመጠቀም ላይ መሆናቸውን በሻንጋይ የ5G ኔትወርክ ፕሮሞሽን ባለሙያ ሆነው ሊዩ ዮፊንግ ይገልጻል። በሻንጋይ 20ሺ የ5G ኔትወርክ ጣቢያዎችን ገምተናል። በ2020 ተጨማሪ ጣቢያዎችን በመገንባት የሻንጋይ ገበያ ማዕከልና ሌሎች አካባቢዎችን ተደራሽ ለማድረግ እየሰራን ነው። ለሰዓቱ የተዘጋጁት የቢዝነስ ዜናዎች ነዚህ ነበሩ መሰለጫሻለሁ